സി എ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ സബ്ജക്റ്റായുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ളത് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളാണ് ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ആൻഡ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മെട്രിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായുള്ള പ്രോബ്ലം പേ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എന്താണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മെട്രിക്സിൽ ഓർഡർ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഓരോ ടൈപ്പും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെട്രിക്സിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം അഡീഷനും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും മെയിനായിട്ട് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സിലബസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്ട്രാക്ഷനും വരാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണുന്നത് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കാനുള്ള വളരെ സിമ്പിളായുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം സോ എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡേർഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇത് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറും ഉണ്ട് അല്ലെ സ്ക്വയർ അല്ലാത്തതിനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഓർഡേർഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേ ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഡാറ്റയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് റോസും ഉണ്ട് കുറച്ച് കോളംസും ഉണ്ട് നമുക്ക് കോളംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലെ നാല് കോളമാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയ എക്സാമ്പിളിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റോയും ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കോളവും രണ്ട് റോയും ഉള്ളൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ വൺ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് റോ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കോള ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കോളവും അതുപോലെ രണ്ട് റോയും ഉള്ളൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റോസും കോളംസും ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിന് എത്ര റോ ഉണ്ട് എത്ര കോള ഉണ്ട് അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുന്നൊരു ടേമാണ് ഓർഡർ എന്നുള്ള ടേം ഓർഡർ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര റോയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് റോയും നാല് കോളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറയാം ടു ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ആദ്യം നമ്മൾ റോ എഴുതണം പിന്നെ അതിന് ശേഷം കോളം എഴുതണം അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഓർഡർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഓർഡർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഓർഡർ എന്ന് എഴുതുക ഇതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക അതുപോലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ത് വരും ഇതിന് എത്ര റോ ഉണ്ട് രണ്ട് റോയും പിന്നെ അതുപോലെ മൂന്ന് കോളും അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഈ ഇൻറ്റു സിമ്പിൾ വായിക്കേണ്ടത് ബൈ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ജനറലായിട്ടൊരു മെട്രിക്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ജനറലായിട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നൊരു മെട്രിക്സ് ക്യാപ്പിലറ്ററിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി ഇതാണ് മെട്രിക്സ് സോ ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ കിടക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള എലമെൻറ്റ് അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളമാണ് അല്ലേ അത് ഇത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളവും ഈ സൈഡിൽ എഴുതുന്ന റോയും ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കോളം അല്ലെ സെക് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് എഴുതിയുള്ളത് രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളും ജനറലായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ വൺ വൺ ഏ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം 
ഓർഡർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ ടു ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന് എന്താ വേണ്ടത് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എ വൺ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എ ഐ ജെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പ്ലസ് ടു ജെ ആണ് അല്ല ഇതിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതും ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ആണ് സോ വൺ പ്ലസ് ഐയുടെ സ്ഥലത്ത് വണ്ണും ജെയുടെ സ്ഥലത്ത് വൺ തന്നെയാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ വൺ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എ വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഐ പ്ലസ് ടു ജെ ഐ വണ്ണും ജെ ടു ആണ് അല്ലേ ഐ ഐ കാണുന്നോടത്ത് വണ് കൊടുക്കുക ടു ജെ ടു ഇൻറ്റു ജെ കാണുന്നോടത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ടു വണ്ണും എ ടു ടുവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എ ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ മാറി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ടു ആണ് ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ജെയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് സോ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ എന്ന് വന്നു ആൻഡ് എ ടു 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 പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് എന്നുള്ള വന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിന് ആൻസർ ആക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി ഓരോ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എ ത്രീ ത്രീ വരെ പോകണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് സിലബസിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് എങ്കിലും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെട്രിക്സ് ആണ് റോ മെട്രിക്സ് പേരിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റോ മെട്രിക്സ് റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓൺലി വൺ റോ അല്ലെ മെട്രിക്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ റോനെയാണ് നമ്മൾ റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റോ മെട്രിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം കണ്ടോ ഇതൊരു റോ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഒറ്റ റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ടു ത്രീ കണ്ടോ ഇതിന് ഒറ്റ റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റോ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ് റോ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും കോളം മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കോളം മെട്രിക്സ് കോളം മെട്രിക്സും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് മെട്രിക്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ കോളം ഒറ്റ കോളം മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് എന്ത് കോളം മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാം ഒറ്റ കോളം മാത്രമായിട്ട് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഒറ്റ കോളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നേരെ താഴത്തേക്ക് എഴുതിയാലും മതി വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ എത്ര എലമെൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം കോളത്തിൽ ഇത്ര നമ്പർ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ് ആണ് സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മെട്രിക്സ് സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ എൻട്രിയും സീറോ ആണെങ്കിൽ മെട്രിക്സിനകത്ത് എഴുതുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സീറോ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് വരും ഒന്നുകിൽ ഒരു സീറോ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ 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 ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഉള്ളതിനെയാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് രണ്ട് റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് റോ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസും കോളംസും ഉള്ളത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ബി എഴുതിയാൽ എന്താണ് രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളും ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഒരു ടു ബൈ ടു ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഉള്ള
ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സെയിം വരിക ഇനി ഡയഗണൽ എലമെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് വൺ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐ ത്രീ എന്നൊക്കെ ഷോർട്ടാക്കി വിളിക്കും കേട്ടോ തേർഡ് ഓർഡർ ആയ കാരണം ഐ ത്രീ എന്നൊക്കെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്കാലാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് റോ മെട്രിക്സ് കോളം മെട്രിക്സ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ പേപ്പർ എത്ര സിമ്പിളാണെന്നല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ അടുത്ത മൊഡ്യൂളുകളുടെ റിവിഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് മുന്നേട്ട് ഇതുവരെ ചോദിച്ച ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫർദറായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തരണമെന്നുണ്